हेलो बच्चो लेट्स रेड गिवन क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज अ बॉडी ऑफ मास टू के जी इनिशियली एट्रेस मूव अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स ऑफ सेवन न्यूटन ऑन अ टेबल विद कोफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एज पॉइंट वन कंप्यूट ऑप्शन कंप्यूट फर्स्ट पार्ट में हमें करना है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन टेन सेकेंड बी पार्ट में वी नीड टू फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन टेन सेकेंड सी पार्ट में वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन टेन सेकेंड D part may we need to find change in kinetic energy of the body in 10 second and we need to interpret uh, our results so uh, as a key concept we need to understand about the concept of work done so by definition hum likh sakte hain work done is nothing but the product of force and the displacement in the direction of force right and uh, this result uh, to be precisely it can also be written as f is equals to fs cos theta right uh mainly we have to uh, remember this result fs cos theta where theta is the angle between force and displacement if uh theta is zero so in that situation work done comes out to be positive and if theta is uh we can say uh minus 180 uh sorry 180 or we can say oppositely directed so in that situation work done comes out to be negative take so this is the uh, thing that we need to remember ab isi result se what we can write is uh, work done can also be written as f dot f bar dot s bar theek hai ye baat hui work done ki for a constant force we have uh, defined this for a constant force for a variable force we need to define for a small displacement hum consider karte hain force ko constant right so isiliye we can write f dot dx bar ya fir dr bar to be precise and this will be uh, giving uh, sorry this is not a vector so and integrating this result we will get the uh, value of work done that is total work done so this is for variable force jab force variable ka ho uh, nature so uh, this is all about the work done uh, that we need to keep in mind uh, some places uska definition kafi important ho jata hai that is force into uh, the displacement in the direction of force theek अब फ्रॉम दिस वी अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन सो जब भी लेट से फ्रिक्शन क्या करता है बेसिकली इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन ठीक है लेट से ये ब्लॉक इस तरफ मूव हो रहा है सो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड दिस ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड्स राइट सो ग्राउंड विल इम्पार्ट ऑफ फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन सो एज टू अपोज द रिलेटिव मोशन राइट और इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन सो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एंड टू बी प्रिसाइज कैनेटिक फ्रिक्शन वी आर डिफाइनिंग इट इज डिफाइन एज म्यू के इन टू एन वेर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द सर्फेस ऑन द ब्लॉक इफ एम जी इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इम्पॉर्टेंट ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड एज देर इज नो वर्टिकल मोशन वी कैन से एन को हम लिख सकते हैं एम जी सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग अबाउट फ्रिक्शन वी नीड टू रिमेंबर अब यहाँ से वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन तो हमें बोला गया है कि एक ब्लॉक है टू के जी का दिस इज द ब्लॉक एंड इसके ऊपर एक फोर्स लेट से लगाई गई है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ सेवन न्यूटन एंड ऑन आर टेबल ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन भी हमें गिवन है सो so, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में कैनेटिक फ्रिक्शन एफ के हम कह देते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा वेट नीचे की तरफ होगा टू के जी बोला गया है सो वी कैन से इट एस टू बी टू इन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर दिस केस वी कैन कंसिडर इट एस टू बी नाइन पॉइंट एट क्योंकि नथिंग इज बिन मैंशन सो दिस इज द फोर्स वी कैन से दिस ब्लॉक इज अपलाइंग ऑन द ग्राउंड अब यहाँ से वी कैन हैव सबसे पहले तो हम इस ब्लॉक का वी कैन सी के ड्यू टू सेवन न्यूटन इट इज एक्सेलरेटिंग एंड ड्यू टू फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इट इज डिसलरेटिंग सो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा कि ब्लॉक कितने से एक्सेलरेट हो रहा होगा ठीक है एक्सेलरेट हो रहा है या डिसेलरेट हो रहा है दैट विल कम टू नो सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन से एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इन टू एक्सेलरेशन राइट अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ नेट क्या है सेवन माइनस ऑफ एफ के दैट इज कैनेटिक फोर्स ड्यू टू कैनेटिक फ्रिक्शन एंड दैट विल भी इक्वल्स टू टू इन टू ए राइट अब सेवन माइनस ऑफ एफ के को हम क्या लिख सकते हैं म्यू के इन टू एम जी ठीक है ना सो म्यू के की वैल्यू वी कैन से इट एस टू बी टू जीरो पॉइंट वन है मास एस टू एंड जी की वैल्यू वी हैव टेकन नाइन पॉइंट एट एंड दैट विल भी इक्वल्स टू टू ए सो यहाँ से हम देख सकते हैं सेवन माइनस ऑफ ये होता है हमारा वन नाइनटीन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट नाइन सिक्स एंड दैट विल भी इक्वल्स टू टू ए दैर फोर द वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू बी टू पॉइंट फाइव टू 
meter per second square so this is the positive value we are getting that means the block is although uh, friction force bhi lag raha hai tab bhi wo accelerate kar raha hai aage ki taraf theek hai na to kyunki 74 newton force is greater so in that situation we can say it is accelerating so yahan pe acceleration hame mil chuka hai now uh, we are interested in calculating work done work done ke liye hame ek necessary cheez chahiye wo hai displacement so displacement uh, since it is a case of accelerated motion so we can say by third uh, second kinematical equation that is s is equals to ut plus half at square we can calculate the value of displacement since initially the block was at rest so initial uh, term zero ho jayega ye so it will be half into and acceleration we have calculated 2.52 and 10 second mein chahiye for the first part of the question we are doing it so for first part we are writing so yahan pe hum likh dete hain 1 so uh, t ki value hai 10 seconds aur waise to har ek part mein hame 10 second mein dhoondna hai so this will be the standard case only तो इसको हम जनरलाइज ही कर लेते हैं तो पहले हम सबके लिए ये यूज़ करेंगे इट विल बी टेन स्क्वायर ठीक है सो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा वन पॉइंट टू सिक्स इंटू हंड्रेड दैट विल बी वन ट्वेंटी सिक्स मीटर सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वी आर गेटिंग इन टेन सेकेंड्स अब यहाँ पे वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट हमें मिल चुका है सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर हम केयरफुली एनालाइज करें फर्स्ट पार्ट को देखें सो फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग वर्क डन बाई अपलाइड फोर्स सो वर्क डन बाई अपलाइड फोर्स दैट इज एफ कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला क्योंकि अपलाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉडी डिस्प्लेस हो रही है राइट सिंस सेवन न्यूटन इज एक्सेलरेटिंग द ब्लॉक टूवर्ड्स राइट सो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है अब इन दिस सिचुएशन वी कैन से दिस विल बी जस्ट एफ इन टू एफ एस आएगा कॉस्ट थीटा थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी तो इन दैट सिचुएशन कॉस्ट थीटा विल बिकम वन सो जस्ट इट विल बी एफ इन टू एस सो एफ तो हमारे पास सेवन है और ये वन ट्वेंटी सिक्स सो दिस रिजल्ट गिव अस द वैल्यू एस सेवन सिक्स ऑफ फोर्टी टू सेवन टू ऑफ ऑफ सेवन सिक्स फोर्टी टू सेवन टू जॉ फोर्टीन एटीन सेवन वन जॉ सेवन एट एट एटी टू जूल्स विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑफ सेवन न्यूटन वी आर गेटिंग इन टेन सेकेंड्स अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें सो इन दैट केस वी कैन से इट विल बी एफ के इन टू एस राइट अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इट हैज़ टू बी नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं डिसप्लेसमेंट टूवर्ड्स राइट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट सो कॉस वन एटी विल बी माइनस वन सो यहाँ पर हम नेगेटिव लगा रहे हैं सो यहाँ पर हम देख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ये वैल्यू थी वन पॉइंट नाइन सिक्स वी हैव कैलकुलेटेड इट सो डायरेक्टली वी विल यूज इट वन पॉइंट नाइन सिक्स इंटू डिसप्लेसमेंट इज वन ट्वेंटी सिक्स सो ये वैल्यू आएगी हमारे टू फोर्टी सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स जूल सो ये हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थर्ड पार्ट में हमसे बोला जा रहा है वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन टेन सेकेंड सो वर्क डन बाय नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे सो नेट फोर्स क्या आएगी हमारे पास नेट फोर्स विल बी सेवन माइनस ऑफ वन पॉइंट नाइन सिक्स राइट जो कि आ रही है फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो फोर ठीक है so we can say W net will be equals to F net into uh, the displacement, right? so ये value आएगी फाइव पॉइंट जीरो फोर इंटू वन ट्वेंटी सिक्स एंड द फाइनल रिजल्ट कम्स आउट टू बी सिक्स थर्टी फाइव पॉइंट जीरो फोर जूल सो ये हो गया थर्ड पार्ट जस्ट हम इन दोनों को भी एड करके देख सकते हैं सब ट्रैक करके देख सकते हैं द वैल्यू वी विल बी गेटिंग इज द सेम और यहाँ पे नेगेटिव है वी हैव टू बी केयरफुल राइट ये नेगेटिव वैल्यूज थे अब ये हो गया थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में देख यहाँ पे दो तरीके से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्थ पार्ट उसमें हम ध्यान से अगर देखें सो वी कैन सी के फर्स्ट तरीका तो वो होगा जस्ट वी विल यूज वर्क एनर्जी थियरम विच से डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे डब्ल्यू नेट जो है दैट इज टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी जितना भी फोर्सेज ने वर्क डन किया वेदर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सबकी वजह से जो नेट वर्क डन है वो इक्वल होता है चेंज इन कैनेटिक एनर्जी यानी कि डब्ल्यू नेट हमें ऑलरेडी मिल चुका है दैट इज 6.35 सो ये रिजल्ट तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं 635.04 जूल बाय वर्क एनर्जी थे या तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इनिशियल कैनेटिक एनर्जी तो हमारे को जीरो होगी क्योंकि रेस्ट पे थी बॉडी फाइनल कैनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द कैनामेटिकल इक्वेशन दैट इज थर्ड कैनामेटिकल इक्वेशन दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यहाँ पे हमें ए पता है एस पता है डिस्प्लेसमेंट और टू की वैल्यू और इनिशियल इट वॉज एड्रेस सो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी फाइनल वेलोसिटी से वी कैन कैलकुलेट द 
final kinetic energy right so it will again comes out to be the same 635.04 joule right so i hope you understood the solution all the best